வணக்கம் நான் ஜெகதீசன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபார்ம் ஏ ஸோ நம்ம டிஏயில் நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபார்ம் ஏ டூ பி வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் தேர்ட்டி டூ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இன்னும் நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்ஸாக இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கு எளிமையாக புரிகிற மாதிரி வீடியோ ஃபார்மில் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறது தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறதோடைய நோக்கம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி முதல்ல நம்ம ஃபார்ம் ஏ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நிறைய டிஏ வந்து புதுசாக வந்து ஆன்போர்டில் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபார்ம் ஏ ஈவன் தமிழில் இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் இருந்தாலும் சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்லாம் அவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் அந்தந்த பிஓ நிறையா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம வேலிடேட் பண்ணும்போது நிறையா மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணது தான் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து ஃபார்ம் ஏ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதை தொடர்ந்து இனி ஒவ்வொரு வீடியோலேயும் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு டூலாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபார்ம் ஏ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார்ம் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஸ்டபிள்யூ ஹெச்ஆர்ஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொஃபைல் இதுக்கு பேர் இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு பேர் ஃபார்ம் ஏ ஸோ எப்பயுமே இந்த ஃபார்மை நம்ம கூப்பிடும் போது இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபார்ம் ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் சி அப்படி தான் சொல்லணும்னே தவிர நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பி ஃபார்ம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபார்ம் ஏனா ஃபார்ம் ஏ அதோட பேர் என்னவோ அதை தான் நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இந்த ஃபார்ம் ஏவை பொறுத்த அளவுக்கு எஃப்எஸ்டபிள்யூ எம்எஸ்எம் அண்ட் எம்எஸ்எம்க்கும் டிஜிக்கும் சேர்த்து ஒரே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொஃபைல் தான் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபார்ம் ஏவில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடையாள எண் இந்த அடையாள எண் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது யூனிக் ஐடி ஸோ யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் சரிங்களா இதுதான் நம்ம அடையாள எண்ணு சொல்கிறோம் இந்த அடையாள எண் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஏயில் இருக்கிற எம்என்இ ஆஃபீஸர் தான் கொடுக்க முடியும் அவரை தவிர வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது சில இடங்களில் அவுட் ரீச் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களாவே ஏதாவது நம்பர் போட்டுக்குவாங்க அது தவறு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது புதிய இலக்கு மக்களை கண்டுபிடிச்ச உடனே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொஃபைல் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணி எம்என்ஐட்டு கொண்டு வந்து கொடுப்பீங்க அவங்க கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணி ஃபார்ம் ஈலையும் லைன் லிஸ்ட்லையும் என்ட்ரி பண்ணும்போது ஒரு ஐடி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த ஐடி நம்பர் தான் இங்கே என்ட்ரி பண்ணணும் இந்த யூனிக் ஐடி பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பத்தொம்பது டிஜிட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த யூனிக் ஐடி எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது நம்ம ஒவ்வொரு தனியாக இன்னொரு வீடியோவை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்து வரிசை எண் வரிசை எண் அப்படின்றது வந்து சீரியல் நம்பர் இதுவும் யார் தான் கொடுக்கணுன்னா உங்களுடைய எம்என்இ ஆஃபீஸர் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ அடையாள எண்ணும் யூனிக் ஐடியும் அவர் தான் கொடுக்க முடியும் இந்த பகுதி எண் அப்படின்றது இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணலை அதை வேண்டான்னு விட்டுட்டோம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியெலாம் வந்து கிளஸ்டர்ஸாக பிரிச்சுருந்தோம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை அதனால் இந்த பகுதி எண்ணை நீங்கள் வந்து மைண்ட் பண்ண வேணாம் விட்டுருங்க அதுக்கடுத்து ஓஆர்டபிள்யூ பெயர் ஸோ எந்த ஓஆர்டபிள்யூ அந்த பகுதிக்கு அலாட் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்களுடைய பெயர் பியரஜி கேட்டு பெயர் ஸோ இந்த பியரஜி கேட்டு வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சவங்க பேர் தான் இங்கே போடணும் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ இந்த எந்த பிஇக்கு இந்த ஹெச்ஆர்ஜியை வந்து நம்ம அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள பார்க்குறதுக்கோ மற்ற சேவைகளை கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கோ எந்த பிஇயை நம்ம அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பேரஜி கேட்டு பெயரை இங்கே போட்டுருங்க ஸோ இது கண்டுபிடித்த தேதி ஸோ கண்டுபிடித்த தேதினால் நம்ம என்றைக்கி ஃபீல்டில் அவங்கள பார்த்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா முதல் முதல்ல ஒரு தேதி அந்த தேதியை இங்கே பதிவு பண்ணுங்க இங்கே பதிவு செய்த தேதி இந்த கண்டுபிடித்த தேதிக்கும் பதிவு செய்த தேதிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஒருவேளை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் போன மாதம் கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட தொடர்ந்து நம்ம திட்டத்தை பற்றியோ நம்ம ஹெச்ஐவியை பற்றியோ மற்ற ஹெச்டிஐ பற்றியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் திட்டத்தில் அவங்களுக்கு முழுமுழு தான் வ வர்றதுக்கு அவங்களுடைய சம்மதம் கிடைச்சிருக்காது ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க இந்த இன்ட்ராக்ஷன் நேக்கோ வந்து ஒன்றுலேருந்து எட்டு கான்டாக்ட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கைட்லைனில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த பதிவு செய்த தேதி அப்படின்றது இவங்கக்கிட்ட நம்ம திட்டத்தை பற்றி முழுமையாக விளக்கமாக எடுத்து கூறினதுக்கு அப்புறமும் நம்ம ப்ராஜெக்டில் என்ரோல் ஆகிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ தான் இந்த ஃபார்ம் ஏவே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த தேதி தான் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய
தயவுசெய்து பிறந்த தேதியை கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களுடைய ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டோ ஓட்டர் ஐடியோ ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் வாங்கி பார்த்து அதில் இருந்து தேதியை எழுதிக்கோங்க ஏன்னா இது ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஒன் டைமாகவே நம்ம இதை கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு சில டேட்டா ஏரோ இல்லை மற்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம லிங்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தொடர்பு என்ன சொல்கிறது பிரச்சனை இல்லாமல் நம்மளால் டீல் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வயது ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு நீங்களாகவே ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தொலைபேசி எண் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் அடையாளம் ரெண்டு அடையாளம் இங்கே கேட்டிருக்கோம் நீங்கள் இது வந்து என்ன விசிபிள் ஐடி மார்க் சரிங்களா அடையாளம்ன்றது வந்து அங்க அடையாளங்கள் முகத்தில் இருக்கலாம் கை காலில் இருக்கலாம் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் விசிபிள் ஐடி மார்க் அப்படின்றது என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் அடையாளத்தை சொல்லுங்கன்னு கேட்காம அப்படியே அப்சர்விங்லேயே நம்ம பார்த்து எழுதுறது இங்கே முகத்தில் மச்சை இருக்குது நெத்தியில் தழும்பு இருக்குது கையில் பச்சை குத்தி இருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு வேலையை நம்மளால் பார்க்க முடியல நம்மளால் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியலன்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம் நீங்கள் உங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டு ரெண்டு இது வந்து நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து அட்ரஸ் முகவரி முழுமையான அஞ்சல் முகவரி இங்கே நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சும்மா வெறும் பேர் ஒரு ஊர் அந்த மாதிரி போடுறீங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரிஜிஸ்ட் ஒரு அவுட்ரீச் ஒர்க்கர் எத்தனை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அதில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் போனால் ஒன் ஆர் டூ தான் பண்ண முடியும் அதனால் டைம் அலோகேட் பண்ணி ரிலாக்ஸாக பொறுமையாக இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணுங்கள் அட்ரஸ்லாம் க்ளீனாக பதிவு பண்ணுங்கள் பிறந்த தேதி கேட்கும்போதே அந்த ஆதார் கார்டு இருந்துச்சுனாலே அதிலேயே அட்ரஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதையே பார்த்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து கல்வி தகுதி அவங்களுடைய எஜுகேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ என்ன படிச்சுருக்காங்க அப்படின்றது இதெல்லாம் கேட்டு ஃபீல் பண்ணணும் நிறைய இடத்துல செக்ஸ் ஒர்க்கர் தானே ஒன்றும் படிச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அஞ்சாவது ஆறாவது அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கேட்டோன்னா உண்மையிலே அவங்க நர்சிங் படித்தவங்க இருக்காங்க நிறைய பிஎட் படித்தவங்க இருக்காங்க டிகிரி முடித்தவங்க இருக்காங்க நிறைய ஸ்கில் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரிலாம் படித்தவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இதெல்லாம் கேட்டு தகவல் சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த நேக்கம் வந்து ஒன்றுலேருந்து எட்டு காண்டாக்ட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து கால அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க அதை ப்ராப்பராக பயன்படுத்தணும்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான எல்லா தகவல்களும் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்க வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மாத வருமானம் என்ன அப்படின்றத கேட்டு எழுதிக்கோங்க இங்கே மதம் என்ன மதம் அவங்க அது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டு நீங்களே கொடுத்துருக்கீங்க கணவரின் தொழில் ஸோ அவங்க வீட்டுக்கார் என்ன வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாத வருமானம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குடும்ப மாத வருமானம் தான் கணவரோடதும் நம்ம ஹெச்ஆர்ஜியோடதும் சேர்த்து தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திருமண நிலை ஸோ மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இங்கே வந்து திருமணம் ஆனவர் அப்புறம் திருமணம் ஆகாதவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர் துணைவருடன் வசிப்பவர் விதவை விவாகரத்து பெற்றவர் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்க முடியும் அது ஒன்றை நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணும்போது கன்சர்ன் ஆப்ஷன்ஸ் மேலே கரெக்டாக டிக் பண்ணுங்கள் அதை ரவுண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது இல்லைன்னா இங்கே டிக் அடித்து இங்கே வரைக்கும் போகிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க திருமணம் ஆனவர்னால் இட்ஸ் அ மேரிட் இது அன்மேரிட் இது செப்பரேட்டட் இது லிவிங் வித் பார்ட்னர் இது விடோ இது வந்து டிவோர்ஸ்டு ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் அது என்னன்றதை கேட்டு கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கணவருடைய பெயர் ஸோ கணவருடைய பெயர் ஆர் துணைவியர் துணையருடைய பெயர் கேட்டிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கணவருடைய பெயர்னால் தாலி கட்டின லிவிங் அதை மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ப்ராப்பராக நம்ம சொசைட்டியில் சொல்கிற மாதிரி என்ன இருக்கோ அந்த இது தான் கணவருடைய பெயர் துணைவர் அப்படின்றது வந்து நம்ம நம்ம ஊரில் நிறைய இந்த சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் அவங்க யார் கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்றது லிவிங் பார்ட்னர் அதுதான் துணைவருடைய பெயர் ஸோ என்ன ஸ்டேட்டஸ் இங்கே திருமண நிலையில் இருக்கோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக இங்கே அவங்க பெயர் வந்து இருக்கணும் இப்போ கணவருடைய பெயர்னால் அந்த துணைவியர் பெயரை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருங்க இந்த இதை சரிங்களா இதை அனுப்பிச்சிருங்க இதில் இது இருந்துச்சுன்னா கணவருடைய பெயரை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு துணைவருடைய பெயர் இங்கே இருக்கட்டும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மாவுடைய பெயர் ஸோ அப்பா அம்மா பெயர் என்ன அப்படின்றத கேட்டு நீங்கள் எழுதி வாங்கிக்கோங்க இப்போ அது துணைவருடைய பெயர் கணவருடைய பெயர்லாம் கேட்குறது என்னென்னா அவங்களுடைய ஸ்பவுஸோடைய செக்ஷுவல் பிஹேவியர்
அவங்க ஹஸ்பண்ட் கணவரோடு இருக்காங்களா இல்லை துணைவருடைய லிவிங் பார்ட்னரோடு இருக்காரா இல்லை பேரண்ட்ஸோடய இருக்காங்களா பெற்றோருடைய இல்லை செப்பரேட்டாக தனியாகவே வாழ்கிறாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது இது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து குழந்தைகளின் விபரம் பெயர் ஸோ எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களுடைய பேர் வயது அவங்க என்ன பாலினம் என்ன செக்ஸ் அவங்க என்ன படிச்சுட்ருக்காங்க இல்லை படிச்சுருக்காங்களா அப்படின்றது இதில் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே மேக்ஸிமம் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களுடைய இது இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் எங்கேஜாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சோஷியல் ஸ்கீம் மூலமாக நம்ம ஏதாவது லிங்க் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது நம்ம திட்டம் சார்ந்தோ இல்லை சமுதாயம் சார்ந்த ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது முடியுமா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறோம் இன்கேஸ் அந்த ஹெச்ஆர்ஜி வந்து பாசிட்டிவாக இருந்திருந்தாங்கன்னா ப்ரீவியஸாக எந்த டைமில் எங்கேஜில் இருந்தாங்க அவங்க குழந்தைங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாங்களான்ற நாலேஜ் இருந்திருக்காது ஸோ அங்கெல்லாம் இருக்கான்றத நம்ம பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த இதெல்லாம் கேட்குறோம் அதுக்கு அடுத்தது கண்டுபிடித்தவருடைய பெயர் ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய இடங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கண்டுபிடித்தவர் என்னென்னா அந்த பேரை ஜிக்கேட்டரை அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அவங்க பேரையே இங்கேயும் போட்டுடுறாங்க ஸோ இது கண்டுபிடித்தவர் அப்படின்றது நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவங்கள ரெஃபர் பண்ணவங்க யார் மேபி இந்த ஹெச்ஆர்ஜி இன்னொரு ஹெச்ஆர்ஜி கூட நம்மளுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் சரிங்களா இல்லை இன் அந்த பேர் ஜிக்கேட்டரே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் வேறு ஹெச்ஆர்ஜி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் வேறு யார் வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஒரு புரோக்கர் கூட நம்மளுக்கு அவங்கள லிங்க் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் இங்கே கண்டுபிடித்தவருடைய பேரில் போடணும் ஸோ அதை கொஞ்சம் தெளிவாக வைக்கா வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா எந்த ஹாட்ஸ்பாட்டில் அவங்கள முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு கடலூர்னு வச்சுக்கோங்க கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் அவங்கள முதல் முதல்ல பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் இவங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத இங்கே போட்டுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து டைப்பாலஜி வகை சரிங்களா இதில் வந்து நாலு டைப்பாலஜி தான் அட் ப்ரெசன்ட் நம்ம வந்து டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து தெரு ஸ்ட்ரீட்டு இது லார்ஜ் பேஸ்டு ப்ராத்தல் பேஸ்டு இது ஹோம் பேஸ்டு இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சு இப்போது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாதிரி இடங்க இடங்களோ இல்லை விழுப்புரம் எங்கெல்லாம் என்ஹெச் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் கிராஸ் ஆகுதோ அங்கே சில பேர் ஹைவே பேஸ்டில் இருந்தால் அவங்க இங்கே ஹைவேன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டைப்பாலஜியை ஞாபகம் வச்சு கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்கவுண்டர் பாயிண்ட்டு இது ஸ்ட்ரீட் பேஸ்னால் என்ன இல்லை லார்ஜ் பேஸ்னால் என்ன இதுக்கான விளக்கங்கள் நிறைய தடுமாற்றங்கள் இருக்குது அது குறித்து ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ ஒன்றும் அதுவும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இதில் என்ன டைப்பாலஜி அப்படின்றத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளாக பாலியல் தொழில் செய்கிறார் ஸோ இந்த பிளேஸில் அட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்னா கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் அவங்க எவ்வளோ நாளாக இந்த செக்ஸ் ட்ரைடில் இருக்காங்க அப்படின்றத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க லாஸ்ட்டு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக தான் இங்கே வந்திருக்கலாம் அதனால் அந்த இது தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மற்ற ஹாட்ஸ்பாட் பயன்படுத்தும் விவரம் இப்போ கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் தவிர வேறு எந்தெந்த ஹாட்ஸ்பாட்லாம் அவங்க போகிறாங்க மேபி அவங்க வந்து பாண்டிச்சேரி போகலாம் இல்லை இந்த பக்கம் காட்டுமனார் கோவில் போகலாம் சிதம்பரம் போகலாம் சரிங்களா ஏன்னா செக்ஸ் ஒர்க்கர் அப்படின்றவங்க ஒரே இடத்துல இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது அது இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்க எங்கே வேணாலும் மொபிலிட்டி இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஹாட்ஸ்பாட் மினிமம் ஒரு மூணு இது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை பற்றியான குறிப்புகளை இங்கே கொண்டு வந்துருங்க அதுக்கு அடுத்து இடம்பெயரும் விபரம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த ஹாட்ஸ்பாட் இது இல்லாமல் வேறு எங்கே இங்கெல்லாம் போகிறாங்க சில பேர் வந்து ஒன் டே டூ டே அப்படின்ட்டு வேறு வேறு பிளேஸுக்கு போவாங்க அவங்க இடத்துக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி எங்கே வேறு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரியான இருக்கிற விஷயங்கள இங்கே இடம்பெயரும் விபரம் இருக்கு இல்லையா இந்த இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆண்டுகளாக பாலியல் தொழில் இருக்கிறார் ஒரு வருஷம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வருஷம் மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் பத்து வருடம் பத்து வருடங்களுக்கு மேல் இந்த எத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கிறாங்கன்றதுக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் இந் இந்த இடத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளாக தொழில் செய்கிறார்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது ஓவரால் இந்த இப்போ இங்கே கலர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் ப்ரெசன்ட் இந்த ப்ரெசன்ட் ஹாட்ஸ்பாட்டில் எவ்வளோ நாளாக இவங்க இருக்காங்கன்றது இது ஓவரால் செக்ஸ் ட்ரேடில் அவங்க இந்த தொழிலுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு மேபி இவங்க மூணு வருஷமாக இங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்கள
ஸோ இதுதான் மெயின் பிக்கப் அப்படின்றது எங்கே அப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்ஸ்பாட்டை தான் பிக்கப் செய்கிற இடம்னு சொல்கிறோம் கடந்த மூன்று மாதங்களாக மூணு மாதமாக எந்தெந்த ஹாட்ஸ்பாட்டுக்கு அவங்க விசிட் பண்ணுறாங்க கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கலாம் இல்லைனா அங்கே ம மஞ்சக்குப்பம் ஒரு ஹவுஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு டவுனாக இருக்கலாம் ஸோ எங்கே வேணால் இருக்கலாம் சரிங்களா அது எங்கே பிக்கப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அதுக்கடுத்து பாலியல் தொழில் முடிஞ்ச செய்யும் இடங்கள் என்கவுண்டர் பிளேஸ் இது செக்ஸ் வச்சுக்கிற இடம் ஸோ இப்போ கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் அவங்க பிக்கப் பண்ணிவிட்டு மேபி அவங்க அங்கே அவங்கள அங்கே பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வேறு ஒரு லாஜிக் கூட போகலாம் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு கூட போகலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இடங்கள் இருக்கும் சரிங்களா பக்கத்துலேயே முட்புதர் இருக்கும் அந்த பக்கம் அந்த சை தைலம் தோப்பெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எங்கே என்கவுண்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அது அது எந்த மாதிரியான ஹாட்ஸ்பாட்ஸ்க்கு போகிறாங்க சாரி எந்த காணியான என்கவுண்டர் பிளேஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்றதா இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அதுக்கு அடுத்து பதிவு செய்யும் பொழுது ஸோ அட் டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் என்ன தகவலோ அந்த தகவலை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது வாரத்துக்கு எத்தனை செக்ஸில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றது இது செக்ஸ் தான் சரிங்களா நபர் கிடையாது நபருக்கும் செக்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஒரு சில சமயம் ஒருத்தர் பணம் கொடுத்து வராருனா ஒரு என்கவுண்டர் வச்சுக்குவார் ரெண்டு என்கவுண்டர் வச்சுக்குவாங்க சில சமயம் அவங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசி பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு தேவை ஒவ்வொரு உச்செலுத்தி உடல் உரலையும் ஒவ்வொரு ஆணுரை பயன்படுத்தணுன்றது தான் கான்செப்ட் ஸோ எத்தனை செக்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு உதாரணத்துக்கு இங்கே பத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து செக்ஸ் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு இங்கே போட்டுக்கோங்க இங்கே எத்தனை வாரங்கள் தொழிலுக்கு வர்றாங்க மாதத்தில் ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸில் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வாரம் வரலாம் இல்லை மூணாவது வாரம் மட்டும் வரலாம் நாலாவது வாரம் மட்டும் வரலாம் ஸோ எந்தெந்த வாரங்கள் அவங்க தொழிலுக்கு வராங்கன்றத இங்கே கேட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காண்டம் தேவை வாரத்திற்கு ஸோ வாரத்துக்கு இங்கே எத்தனை செக்ஸ் வச்சுக்கிறாரோ அது தான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக வரப்போகுது ஸோ இங்கே பத்து செக்ஸ் வச்சுக்கிறாருன்னா பத்து காண்டம் தேவை சரிங்களா இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வந்துடக்கூடாது அப்புறம் வாரத்தில் எந்தெந்த நாட்களில் தொழிலுக்கு ஈடுபடுகிறார் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லோரும் டெய்லி வரவங்களும் இருப்பாங்க டெய்லி வந்து ஒரு கிளைண்ட் பார்த்துட்டு போகிறவங்களும் இருப்பாங்க ரெண்டு கிளைண்ட் பார்த்துட்டு போகிறவங்களும் இருப்பாங்க சில பேர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்லேயும் வருவாங்க ஸோ இங்கே திங்கக்கிழமைனா திங்கள்னு எழுதுங்க புதன்னு எழுதுங்க வியாழன் எழுதுங்க வெள்ளின்னு எழுதுங்க ஸோ அந்த மாதிரியான கிழமை என்ன கிழமையில் வர்றாங்களோ அந்த கிழமையே இங்கே எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் டைம் எந்த டயத்துக்கு எல்லா நேரத்துலையும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ காலையில் வர்றாங்கன்னா காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு வந்துட்டு பத்து மணிக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னா இங்கே ஏஎம் பிஎம் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த ஈடுபடும் தொழிலில் ஈடுபடுற டைமிங் ஈவினிங்காக நைட்டாக மிட் நைட்டாக அப்படின்றதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே பெயர்கள் அண்ட் ப்ரோக்கர் மேடம் இருக்கு இல்லையா இப்போது இவங்க வந்து யார் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்களா இல்லை இண்டிவின் இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களாவே பண்ணுறாங்களா இப்போது அதில் ப்ரோக்கர் இருக்கலாம் மேடம் இருக்கலாம் இப்போ பிராத்தல் ஹவுஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேடம் இருக்கலாம் இல்லை சில ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளைண்ட் வந்து சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ தகவல்கள் இது பெரும்பாலும் நம்ம இதில் நிறையாவது வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாகவே தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த செக்மெண்ட்டை இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கருத்தரை ஆப்ரேஷன் செய்துள்ளீர்களா ஆம் இல்லை விபரம் என்னன்னு கேட்டிருக்கு ஸோ இதில் இதுக்கு தகுந்த மாதிரியே நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஊரில் முன்னாடி இன்னும் யாரும் பண்ணுறதில்ல இப்போ நிறையா பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்லேயே அதனால் கொஞ்சம் இதை கேட்டு எழுதிக்கோங்க அதன் மூலமாக நம்ம அது ரிலேட்டடான கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மற்ற விவரங்கள் ஸோ ஹெச்ஐவி ஸ்டேட்டஸ் அது வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இல்லை நாட் டெஸ்டடாக அப்படின்றத இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் பாசிட்டிவ்னால் ஏஆர்டியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பதிவு எண் எவ்வளோ நாளாக இருக்காங்க அதோட தகவல்கள்லாம் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் கடந்த ஆறு மாதத்தில் அவங்களுக்கு பால்வினை நோய் ஏதாவது வந்திருக்கா எஸ்டிஏ இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் எடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்லை செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்லை மெடிக்கலில் வாங்கி சாப்பிட்டாங்களா இல்லை எதுவும் இல்லையா அப்படின்ற தகவலை இங்கே ரெண்டு லைன் எழுதுங்க தயவு செய்து என்னன்றதை கேட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் காமாலை பிஎன்சி ஹெப்படைட்டிஸ் பியும் சியும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்திருக்கா வரலையா இது கேட்டால் தான் தெரியும் இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பாதி பேருக்கு வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து வராமலும் இருக்கலாம் பட் வந்திருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நம
ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து தான் இருக்குது இல்லைன்னு போட்டுட்ருக்கோம் அப்போது இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு முதல் எடுத்துக்கிறாங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படின்றது நம்ம குவாட்ரு ஆஃப் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா ஒரு கட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி அது எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்றதான் நீங்கள் கேட்டு எழுதுங்க இல்லை மற்ற போதை பொருள் எதாவது அடிமையாக இருக்காங்களா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லைனா இன்ஜெக்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கா இல்லை பாக்கு போடுறாங்க பான் பராக் போடுறாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதையும் இங்கே பதிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஏதேனும் வேறு சம்மந்தம் இதுபட்ட சம்மந்தங்கள் மேலே நீங்கள் பேசும்போது அவங்களுக்கு நிறையா தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க அதெல்லாம் எதுவுமே எந்த ஒரு காலத்துலேயும் நம்ம ஃபில் பண்ண முடியலனா அது எல்லாத்தையும் இந்த பாக்ஸில் கீழே கொடுக்குற அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அந்த எச்ஆர்ஜியை பற்றி நீங்கள் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ அஸ் அவுட் ரீச் ஒர்க்கர் அதை இங்கே பதிவு பண்ணிடுங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா படிவம் முழுமையாக மிரப் மிரப் நிரப்பப்பட்ட நாள் ஸோ என்றைக்கி இந்த ஃபார்மை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிங்களோ அந்த டேட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃபுடைய சிக்னேச்சர் ஸோ இது மஸ்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பிஎம் ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் சிக்னேச்சர் அவரும் போடணும் ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மையை வந்து நம்ம எஃப்எஸ்டபிள்யூக்காக இப்போ இது அடுத்து நம்ம எம்எஸ்எம் ஃபார்மையை வந்து இதோட தொடர்ச்சியாகவே அப்படியே பார்த்துடலாம் ஸோ இதுவும் வந்து நிறையா உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதில் ஒரு சில இது மட்டும்தான் மாறும் ஸோ அதே தான் அடையாள எண் வரிசை எண் அவுட்ரி சோக்கருடைய பேர் பேர் ஜிக்கெட்டர் பேர் கண்டுபிடித்த தேதி பதிவு செய்த தேதி பெயர் மாற்று பெயர் இங்கே மாற்று பெயர்னு வரும்போது எம்எஸ்எம்முக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் மாற்று பெயர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எம்எஸ்எம் டிஜி இரண்டு பேருக்குமே இதே ஃபார்மை தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பிறந்த தேதி வயது இதெல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பேசினது தான் சரிங்களா திருமண நிலை விடோ விடோவர் இதெல்லாமே ஸ்பவுஸ் பேர் அப்பா அம்மா பேர் வசிக்கும் நிலை மனைவியுடைய இருக்கிறாங்களா இந்த இடத்துல வசிக்கும் நிலை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேரீடாக இருந்தாங்கன்னா ஸ்பவுஸோடு இருக்காங்களா இல்லை பார்ட்னரோடு இருக்காங்களா இல்லை பேரண்ட்ஸோடு இருக்காங்களா அன்மேரீடுனாலும் இல்லை மேரீடுனாலும் இல்லை ஏதாவது திருநங்கையுடன் இருக்கிறாங்களா இல்லை தனியாக இருக்காங்களா சில பேர் டிஜிஎஸ் வீட்டில்னா ஒரு பத்து பேர் மொத்தமாக இருப்பாங்க ஸோ அது அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்களா அப்படின்றது ஸோ அவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய விவரம் அதையும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடித்தவரோட பெயர் இங்கேயும் அதே தான் நம்மளுக்கு யார் திட்டத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அவங்க பேரை எழுதுங்க பேர் வச்சுக்கிட்டு பேர் எழுதக்கூடாது இந்த இடத்துல ஸோ எந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த ஹாட்ஸ்பாட்ன்றது இங்கே டைப்பாலஜி ஸோ இங்கே டைப்பாலஜி பொறுத்தளவுக்கு கோத்தி டிடி டிஜி மூணு டைப்பாலஜி இருக்குது ஸோ இங்கே அந்த வகைகள் எது அப்படின்றது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பாலஜி எதுன்றத சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய செக்ஷுவல் பிஹேவியரையும் இங்கே நம்ம அடிஷ்னலாக இங்கே கேப்சர் பண்ணுறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி ஓரல் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஆனல் மட்டும் பண்ணுறாங்களா இல்லை போத் அப்படின்னா ஓரலும் பண்ணுறாங்க ஆனலும் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஒன்லி ஓரல் மட்டும் பண்ணுறாங்களா ஒன்லி ஆனல் மட்டும் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது ஏன்னா இதை பொறுத்து தான் நம்ம அவங்களுடைய செக்ஷுவல் பிஹேவியரை வச்சு மற்ற விஷயங்கள் நம்ம அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அவங்களோட ரிஸ்க் பிஹேவியர் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம இதிலேருந்து நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும் இங்கே கோத்தி டிடிடிஜிக்கு உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அது சம்மந்தமாக நம்ம வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எத்தனை வருஷமாக இந்த ஹாட்ஸ்பாட்டில் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றது இதுவும் அதே தான் வேறு ஹாட்ஸ்பாட் எங்கேயாவது போகிறாங்களா அப்படின்னு எத்தனை ஆண்டுகளாக பாலிய தொழிலில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்ற மற்ற விஷயங்கள் ஸோ இதுவும் அதே தான் மற்ற வேறு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அவங்க டைமு பார்ட் டைமாக இல்லையா அப்புறம் ஹாட்ஸ்பாட் எங்கே என்கவுண்டர் பாயிண்ட் எங்கே எத்தனை செக்ஸில் ஈடுபடுறாங்க அப்புறம் காண்டம் தேவை என்ன எந்தெந்த நாட்களுக்கு வர்றாங்க அப்படின்றது அப்புறம் ப்ரோக்கர் இவங்க தான் அதுக்கப்புறம் இந்த மருத்துவ தகவல்கள் இவங்களுக்கும் ஏதேனும் எது இங்கே இருக்கிற இதில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக படிவம் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட நாள் அப்புறம் பணியாளருடைய கையப்போம் ஸோ இப்போ ஃபார்மியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு பிஓ வர்றாங்க இல்லை உங்கள் பிஎம்ஏ வெரிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த காலத்துலேயுமே எழுதாமல் பிளாங்காக இருக்கவே கூடாது சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே டேட்டா இருக்குது ஸோ அதுக்கான போதுமான அவகாசம் வந்து அந்த எட்டு கான்டாக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதமே அவசர அவசரமாக பதிவு பண்ணணும் இந்த மாதம் நான் நியூ காமிக்கணும் நியூ ஐடி காமிக்கணுன்றதெல்லாம் இல்லாமல் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க அவங்கள்ட்ட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நியூ ஐடி கூட அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட்
ஒவ்வொரு அவுட்ரீச் ஒர்க்கர்கிட்டையும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பதிவு பண்ணி முடிச்சுட்டீங்கன்னா உங்கள் எம்என்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அவங்க ஒரு பாக்ஸ் ஃபைலில் போட்டு சீரியல் நம்பரில் டேட் படி அவங்க வரிசை அடிக்க வச்சுருப்பாங்க இது அவுட்ரீச் ஒர்க்கர் வைஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது கிளஸ்டர் வைஸ் வச்சுருக்கேன்லாம் வச்சுருக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு ஆயிரம் ஃபார்ம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் ஒரு பாக்ஸ் ஃபைலில் இரநூறு இருக்குது அப்படின்னா இரநூறு அதை அந்த மாதிரி மொத்தமாக வச்சுருக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா நாங்கள் அந்த ஃபார்மை தனியாக எடுத்து வச்சுட்றோம் அப்படின்னு வைக்கக்கூடாது சரிங்களா ட்ராப் அவுட்னால் மேலே ஜஸ்ட்டு ஒரு கலரில் ஏதோ ஒரு கலர்லையோ ஏதோ ஒரு கலரில் ட்ராப் அவுட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா எனி டைம் அவங்க மறுபடியும் ரீஜாயின் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் சில இடங்களில் என்ன பார்த்தோன்னா பேரஜிக்கிறது ப்ரொஃபைலோட ஃபார்மையை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் கூடவே கூடாது நீங்கள் ஃபார்மியே அப்படின்னா இட்ஸ் அ செப்பரேட் டாக்குமெண்ட் அது ஒரு பாக்ஸ் ஃபைலில் ஆஃபீஸோட ரெக்கார்ட் மொத்தமாக அடிக்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபார்மியே அப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ஏதாவது தகவல்கள் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை விட்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்கள் எம்என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு உங்கள் எம்என்னோட நாலேஜோடு எடுங்க ஏன்னா சில இடங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா எம்என்கிட்ட சொல்லாமல் நீங்களாகவே எடுத்து சில இதாக அப்டேட் பண்ணிடுறீங்க எம்என் கேட்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்டேட் ஆன விஷயங்கள் அந்த நாலேஜே எம்என்கி போகிறதில்ல ஸோ அப்போ ஃபார்ம் ஏல இங்கே ஃபிசிக்கலாக அப்டேட் ஆகிருக்கும் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா லைன் லிஸ்ட்லேயும் மாஸ்டரில் ஃபார்ம் ஈலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகிருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அலைஸ் நேமை மாற்றிருக்கலாம் இல்லை அப்பா அம்மா பேரில் ஏதோ ஒரு தவறு இருந்திருக்கும் இப்போ சரி பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதை அதனால் எம்என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு இந்த ஃபார்மை நான் எடுக்கிறேன் இதில் நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் இயில் இருந்து எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ம் ஏவை பொறுத்தளவுக்கு மேற்கொண்டும் ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் வேணும்னா தொடர்ந்து நம்ம இந்த சேனல் ஒன்று தனியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக இனிமேல் நம்ம உங்களுக்கு போட போகிறோம் சரிங்களா தேங்க்யூ